uh, jambo ambalo ungependa kuambia wa Tanzania hususan uh, kwa mwaka 2018 ndio mchanga kabisa huu. Pengine tunapuuliza na ungependa kusema. Mimi ni maombe wa Tanzania tu. Kuna utani ambao nimeritumia kwenye WhatsApp yangu. Wakawa nasema hivi wazungu walipoambiwa yaani bahati mbaya mimi ni mkristo au bahati nzuri mimi ni mkristo kwa hivyo wale wengine ambao hawana sio the law watasema waliambiwa hivi kuna sehemu mbili kwamba kwenye biblia wanasema asiyefanya kazi na asile wazungu ndio walilo lichukua alafu kuna baadhi ya watu waka, wakachukua lile wanalosema kwamba ombeni mtapewa mimi naomba wa Tanzania tuchukue lile linalosema asiyefanya kazi na asire kwa sababu ukiomba tu wetu utapewa bila kufanya kazi hakuna tufanye kazi sawa sawa nadhani slogan ya mheshimiwa ya hapa kazi tu ndio hiyo imetoka kwenye bible asiyefanya kazi na nasire sio kwamba ombeni mtapewa lakini ombeni kupitia kwa kufanya kazi hebu kaa hapa basi usifanye kitu chochote kaa hapa kwenye hapa tu hapa kwenye majani hapa unasema naomba Mungu niletee chakula siku mbili mpao mpaka wiki utakufa <laughs> usinyanyuke usifanye nini usipote nyanyuko kaenda kujishughulisha utakufa naomba Mungu niletee chakula itabidi unyanyuke wenda angalau ukaombe wanao pika kule chakula kuleta <laughs> lakini ukisema umekaa pale unaomba tu Mungu niletee chakula Mungu niletee chakula hapana eh ndio sababu yako na yale maneno asiyefanya kazi na asile. Kwa hivyo na waomba wa Tanzania fanye kazi ili tule. Sawa, asante sana mheshimiwa Kitwanga na tunashukuru kwa kutualika nyumbani kwako. Kwa hiyo mheshimiwa astari yako haswa ni nini bwana? Yaani sio kiamua kujiburudisha akili. Asoma soma kidogo. Mm-hmm. Zamani nilikuwa nacheza basketball zevi, umri umevuta. Asante sana. Hivyo sasa hivi ninachofanya ni kuangalia naangalia basket eh naangalia basket <laughs> NBA yeye NBA team gani unaishambulia kwa sasa team 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 yangu bwana ilikuwa ya Michael Jordan lakini sikizi bwana Chicago Bulls <laughs> Chicago Bulls lakini sasa hivi bwana wamendeta wameniangusha angusha kidogo <laughs> eh <laughs> lakini bado nawapenda tunikasema kwa sababu hata kwenye mpira na kwenye ni mshabiki shabiki yanga bila shaka mimi yeah. a, mimi siwezi kusema ni yanga au ni simba <laughs> lakini mimi napenda timu inayofanana na fanana jezi na ah. Chicago Bulls yekundu ah, <laughs> usijasema nyie ndio mnasema <laughs> sawa mziki unasikiliza pia sana sana eh, mziki wa aina gani unapenda uh, slow sana ndio nampenda mapenda huyu jamaa mspaniola wako yeye na mtoto wake wana wana muziki mzuri sana mm. bongo flavor of course bongo flavor nazipenda sana kuna kijana mmoja anachipukia anaimba kwa wimbo mmoja nilikuwa namwambia mkao kwamba huyu jamaa anatoka wapi eh Alipi, alipigiwa nitasema maneno yake aliamka asubuhi akapigiwa simu akawambiwa mm, kwamba either utamkuta mama au hutamkuta harmonize <laughs> nampenda sana nampenda sana yule kijana mwingine ana represent Tanzania vizuri sana diamond mm. nampenda tu wengi kwa kweli siwe m- m- na tarabu napenda sana JKT tarabu Mm. Ndipo mshipia kwa mfano Ronaldo na Messi wangekuwa timu moja. E, unadhani e, nani angeshine zaidi kuliko mwenzie na kwa nini? Unajua Ronaldo na nikwambieni kitu kimoja. Hawa ni watu wawili tofauti. 
kabisa Ronaldo anatele Ronaldo anatumia nguvu ana move ana kasa Messi anatereza Sasa kama wangekuwa timu moja itategemea na combination Wanaweza wakawa wote wakaharibu kwa sababu inaweza kukuta labda wanashindana sasa nani zaidi Lakini itategemea na kocha amewapanga namna gani na combination Mara nyingi naamini kabisa mpira si mtu mmoja teamwork team kwa pamoja hivi kwa mfano Ronaldo angekuwa nafunga magoli wale jamaa wa nyuma wote wakawa nalala tu na no, wangefungwa lazima hao wazuie wakati kati lazima wa contain mpira lazima wa ugali vizuri lazima wapasiane lazima wajue nani huko wapi wakati gani eh, timu kwa pamoja